السلام عليكم الحمد لله الذي انزل ايات بينات وكتابا مبينا ولم يجعل له عوجا الحمد لله ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹംദ് കുറച്ച് നീട്ടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് എത്ര സ്തുതി പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മളെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ദീർഘമായി പോയത് കൊണ്ട് അതായത് പല സെഷനുകളിലും നമ്മൾ വായന കൂടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെഷൻ അധികമായി വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒന്നേകാലം ഒന്നേര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വായനയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഖുർആാൻ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയണം തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പറയാ അല്ലാത്തവരെല്ലാവരെയും പറയാം ശരി ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ചില തജീവീത സംഗതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ അത് വേറെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ വായ സാധാരണഗതിയിലുള്ള വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മളിന്ന് സൂറത്തിൽ ബക്കർ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഖുർആാന്റെ ചില സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കേവല അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ ഞാൻ ആ മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുഴുവൻ ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അവർ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പദങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയാണ് മറ്റ് പല അധ്യായങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ ഈ ആശയനൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താഴെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ അർത്ഥം ആ ഭാഗം വായിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിന് കേവല അക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണ് സാധാരണ തജീവിതിൽ പറയുന്നത് കേവല അക്ഷരങ്ങൾ അറബിയിൽ വാക്കുണ്ട് അറബിയിലെ വാക്ക് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ സമയത്തോളം പ്രസക്തമല്ല ഞാനത് ഇനിഷ്യൽ സിമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുകളുടെ ചില സുഹൃത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇതേപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെ വായിക്കും എന്നതാണ് അതിന് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാവുന്ന ഏറ്റവും ഒറ്റ മൂലി എന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു വേവ് അല്ലെങ്കിൽ തരംഗത്തിൻ്റെ അടയാളം കാണാം കാണാം കാഫ് അലിഫ് അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ ലാമ് മീമ് നോക്കുക ഏതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലാണ് ഈ അടയാളം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ റാന്റെ മുകളിലില്ല അലിഫിന്റെ മുകളിലും ഇല്ല ലാമിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ ലാമിന്റെ മീമിന്റെ മുകളിൽ റാന്റെ മുകളിലില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഹാന്റെയും ഗ്യാന്റെയും മുകളിലില്ല ഇവിടെ ത്വാഹയിൽ ത്വാന്റെയും ഹാന്റെയും മുകളിലില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെല്ലാം അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിലാണോ ദീർഘത്തിന്റെ അടയാളം കാണുന്നത് അവിടെയെല്ലാം നിർബന്ധമായും ഓപ്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ നിർബന്ധമായും ആറ് ഹർക്കത്ത് ഒരു ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിരൽ അനക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിരൽ വേഗത്തിൽ അടയ്ക്കാലോ വേഗത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾ വേഗത്തിൽ അനക്കും സാവധാനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾ സാവധാനം അനക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വിരൽ അനക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേഗത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വേഗം അനക്കും സാവധാനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന സാവധാനമാണ് നമുക്ക് ആ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ആറ് ഹർക്കത്ത് ആറ് വിരൽ അനക്കുന്ന സമയം ആണിത് ആ ദീർഘം കിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടത് ദീർഘം ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ദീർഘം ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ അലിഫാണ് അലിഫോടെ നിൽക്കട്ടെ 
ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ലാമ് മീമ് ലാമ് മീമ് സ്വാദ് ഇവിടെയൊക്കെ ദീർഘത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് ലാമിന്റെ മുകളിൽ ദീർഘത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് റാ റാ നോക്കുക ഇവിടെയും റാ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മള് എ എന്ന് പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ എ ഇൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വര അടയാളം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് രീതി നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങളെ രണ്ട് രീതി പറയാം ഒന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അടയാളങ്ങളില്ല ദീർഘത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളില്ല അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹർക്കത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അലിഫ്ലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദീർഘം അവിടെ ലാമ് ആറ് ആറ് ഹർക്കത്ത് ദീർഘം ദീർഘമുണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ റാഇന് അത്രയും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എത്ര ദീർഘിപ്പിക്കാവൂ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നേ ദീർഘിപ്പിക്കാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല കൂട്ടാനും പാടില്ല ആറ് ഹർക്കത്താണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് അപ്പൊ എത്ര രണ്ട് ഹർക്കത്ത് രണ്ട് ഹർക്കത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കാവൂ അപ്പൊ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ അടയാളം നോക്കിയാലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ കാണാൻ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ അറിയാം കാണാൻ പിടിച്ചാലും അറിയാം നമ്മള് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാം ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ സുഹൃത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ എ ഇല്ലാതെ രണ്ട് ഹരക്ക് നീട്ടി പറയണം എ ഇല്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ എ ഇല്ല ഒട്ടുമില്ല റാ വരുന്നിടത്ത് റാ രണ്ട് ഹരക്കത്ത് റാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മാത്രം ദീർഘിപ്പിക്കുക ഏത് അടയാളങ്ങളില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ അഥവാ ഏതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഹംസിൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അലിഫ് അലിഫിന് ഇവിടെ നീട്ടില്ല കാരണം എന്താ അലിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീട്ടില്ലല്ലോ അലിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വതവേ നീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര നീട്ടണമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെവിടെയും ദീർഘം ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൽബക്കറ പാലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് പറയുകയില്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ അഴിച്ചാൽ കുഴിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതിൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയെ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുക അല്ല എ കൂടാതെ റാ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റോ ഹ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുക അതല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ അതല്ലാത്തതും അലിഫ് അല്ലാത്തതുമായ അക്ഷരങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആറ് ഹരക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതല്ലാത്തത് വന്നാലും ലാറക്കത്ത് ലൂടെ ലോ അവിടെ എന്തേലും ലാമ് മീമ് സ്വാദും ആരെ ഹരക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കണം അലിഫ് ആണെങ്കിൽ അലിഫ് എന്ന് മാത്രം പറയുക ഓക്കെ ഇവിടെ അലിഫ് ലാം അലിഫ് ഉള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തത് അലിഫ് ലടുത്തത് അലിഫ് ലോ 
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ തജീത് പരണം ഓക്കെ ഇവിടെ അൽക്കഹഫില് വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് നോക്കുക രണ്ട് ഹനക്കത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഇയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം മാറ ദീർഘിപ്പിക്കണം ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അൽ ബക്കറ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ ഉള്ളത് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه إننا لأبرنا مون لوتر لنا نقل ولي سرطن ارتام لنا يعني نرتي ذي لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونري ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ഓക്കെ ആരാണ് പരാണ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യാരം പൊക്കിയില്ല അത് ബക്കറ പഠിക്കണ്ടേ ഓക്കെ രിഹാന أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرنو بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن تدعم قرآن تدعم قرآن تدعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم നമ്മളാരും കേട്ടില്ല അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയാ അറിയില്ല മനസ്സ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ അലിഫും ലാമും മീമും ഉണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ പേര് മുഴുവൻ പറയണം ണ്ടല്ലോ മീമിന്റെ മുകളിൽ അടയാളമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏല അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരമല്ല പോലെ ഏല അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരമല്ല മീം എന്ന് പറയും മീമിൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരമല്ലേ അതും ഓക്കെ 
പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പാഠത്തില് ദീർഘത്തിന്റെ വാവിന്റെ മുകളിൽ അലിഫാനുള്ളതെങ്കിൽ അലിഫാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് സ്വലവാത്തല്ല സ്വലാത്ത അലിഫ് അതാണ് വാവ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് അലിഫ് അലിഫിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് വാവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അലിഫാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നേരത്തെ അൽബക്ര വായിക്കുമായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇടയ്ക്ക് വല്ലതീന യുക്മിനൂന അങ്ങനെ ഓതരുത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നീട്ട് വരുത് അതായത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻറ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് 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 ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഖുറാന്റെ പാരണ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ എന്താ പറയുക വല്ലതീന യുക്മിനൂന അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവൻ പോയപ്പോൾ വരികയും പോവുകയും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അടുത്തിടത്ത് അടുത്തിടത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നല്ലോ അതിന്റെ ആരുടെ ആരും പറയാം പാരായണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മദീനയിലെ ഇമാമ് മദീനയിലെ ഇമാമ് അലി അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹുദൈഫി അലി അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹുദൈഫി അത് ഒൻപത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും പൂജയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്നിനും അമിതമായ പ്രാമുഖ്യം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഫ്ലോയിൽ വരും والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب അങ്ങനെ അല്ല അതവാ നമുക്ക് പഴക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വാക്ക് മൂന്ന് വാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്നാണ് والذين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അങ്ങ് ശരിയായി പോകും പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അല്ലദീന മിനൂന എന്ന് ഓതി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചേർത്ത് പോകാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അപ്പൊ ഒൻപത് ഒണ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തജീബ് നിയമങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തജീബ് ഇത് വല്ലാതെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒൻ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വേർഡ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഒഴുക്കോടുകൂടി ഒരു പദത്തിന് അടുത്ത ഒരു പദത്തിന് ശേഷം അടുത്ത പദം ഒഴുക്കോടുകൂടി വരണം അങ്ങനെ വന്ന് ഒഴുക്കു വന്നതിന് ശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ ഇനിയുള്ള തജീവിലേക്ക് പോകാവൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തജീവിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ല അതായത് തജീവിദിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരം കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കുക എന്നാണ് അലഹമില്ല നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ വായിച്ചവരെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് ലെവലിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇത്രയും പഠിച്ച് ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവൽ നോക്കിയാൽ വായിച്ചവരെല്ലാം അലഹമില്ല ശരിയായിട്ടാണ് വായിച്ചിരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഒഴുക്ക് വരിക എന്നതാണ
ആ ഒഴുക്ക് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇനി ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള തജ്വീതിയിലേക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ തജ്വീത് അതിന്റെ അതായത് ഭാഷ വായിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തജ്വീത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉച്ചാരണവും പരസ്പരം ചേർത്ത് പോകുന്നു അതായത് അതിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിർത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം തജീവിതമായി ഇനി ഒരു പത്ത് ശതമാനം മണിക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാത്തത് അത് അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അടുത്ത ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത ആരാ ജമീല ഇനി ഇനി സംശയം തീർക്കാൻ ആരുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ ഇതിന്റെ ഖുർആന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പാഠം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇതിലിട്ട് തരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയായിക്കോളൂ ഓക്കെ ബിൽഹൈബിമുസ്വല <laughs> ഇലൈക്ക <laughs> ും <laughs> 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 ഇനി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാലനം ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പാലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അറപ്പുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം വേറെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിലൊക്കെ പാലനം ചെയ്ത് ഞാൻ ഗുണാൻ പാലനം ചെയ്യും എല്ലാവരോടും പറയണം കേട്ടോ ഒരാളോടല്ല അതെ നമ്മൾ ചെയ്ത സംഗതിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള സംഭവം അങ്ങനെ അറിയുമല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൂടുതൽ തക്കുക അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്യലുമൊക്കെ മുഖേന നമുക്കൊരു ആത്മ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഗതി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക ഞാൻ ഖുറാൻ പാരാണെന്ന് എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ അറിയാം ഇത്ര വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഓതിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇത് വേണം പഠിക്കാം അടുത്ത ബാച്ച് ഉടനെ തുടങ്ങും ഞാൻ പരസ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞതല്ല സംഗതി അത് പരസ്യം വേണം അത് വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത സംഗതി ആ ഞാനിപ്പോൾ അൽബക്കറ പഞ്ചായത്ത് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോളൂ വേഗം പറയാം അതായത് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും മെച്ചത്തിലാണ് നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓതിയിരിക്കുന്നത് പലരും അധ്യാ പല അധ്യാപികമാരും അധ്യാപകന്മാരും പലരും എന്താണ് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും നല്ല പലരും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അധ്യാപികന്മാരുണ്ട് അധ്യാപകരുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരൊരാൾ നമ്മളെ ബാച്ച് ബാച്ചിലിട്ടോന്ന് അറിയില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അറബിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി അവർ മതപരമായി ഖുർആാനുമായിട്ടോ അറബി ഭാഷയുമായിട്ടോ ബന്ധമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് കുട്ടി ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ വെച്ച് അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന ശൈലി കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് നല്ലൊരു അധ്യാപികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിക്ക് ആ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡുള്ള ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇവിടേക്കുള്ള മൊത്തത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും പലരും നന്നായിട്ട് വരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ആള് ജമീൽ കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുൽ സമദ് അസ്സാമലൈക്കും അലിഫ് ലാ 
dalikal kitab la raiba fi fi hi fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil bil hay bil aib wa yaqimuna salawa yu wa yuqimuna yuqimuna salata wa mimma rasakinahum yunfikun walladhina yu'minuna bima unsilal ilayka wa ma unsila ilayka 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 wa ma unsila min min qablika wa wa bil akhirati hum yunfikun yuqinun mun yu yukimu yukinun ah ulaika ala hudam min rabbih min rabbih fa ulaika humul mufliku min rabbihim min rabbihim ah min rabbih hudam min rabbihim hmm wa ulaika humul muflihun എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഈ ഖുർആൻ പാരായണക്കാരുടെ പാരായണം കേൾക്കുകയും ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് അര പേജ് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അത് പാരായണം ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ പാരായണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ അപ്പൊ മനസ്സിലായി എവിടേക്കാ നീട്ടുന്നത് അതൊരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായി പോകും ഓക്കെ അടുത്തത് Alif Lam Mim Dalikal Kitab La Raib Fihi Khudan Lil Muttaqin Fihi Lil Muttaqin How do you know how to do it? La Raib Fihi La Raib Fihi La Raib Fihi Khudan Lil Muttaqin How do you know how to do it? Fihi 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 Dalikal Kitab La Raib Fihi Dalikal Kitab La Raib Fihi Khudan Lil Muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك من ربهم من ربهم من ربهم من ان شيشم من ان شيشم شد ولا راء كذا اب ناك بغيرم راء انا بقول ഹുദം <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما ومما ومما رزقناكم فخسقناهم يا يوم فيكون و... والذين يؤمنون بما انزل انزل من بما انزل عليك اليك وما انزل من من قبلك من ك... من قبلك وبال 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 هي ഉലായിക 
ulaika ala hudi hudamin hudamin rabbihim um wa ulaika wa silent ana wa ulaika wa ulaika hum humul humul muqtilit muflihun muflihun okay sajir നിർത്തുമ്പോൾ ൂന <laughs> സജീർ ഖാലിദ് രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ലാമിന്റെ പേരെന്താ ലാം എന്നാണ് പേര് ലാം നീൻ അതിനെല്ലാം പേരാണ് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വേണ്ട അവിടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞേ ലാം ഒരു ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി മൂളി കൊടുത്താൽ മതി പറയേണ്ടത് രണ്ട് കായില്ല ഒരു കായേ ഉള്ളു നമ്മളുണ്ട് 
നിർത്തണ്ടേ നിർത്താനാണ് അവിടെ ആയത്തിന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആയത്തിന്റെ നമ്പറാണ് അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിർത്തണം ഉലാഹുദം <laughs> 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 രണ്ടരം കൂടെ എടുത്ത് ആ പാരായണം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടരം കൂടെ മുസേബ് നോക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളൂ അബ്ദുൽ നാസർ അസ്സാമലൈക്കും ഉദീനുമിയുമ ഹിമുലീഫീം <laughs> ും <laughs> 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 ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വലാത്ത് ഇന്റെ ലാ വാവിന്റെ മുകളില് അലിഫ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായല്ലോ ആ പാഠം അതിന്റെ ബാക്കി അത് അടുത്ത പേരുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കേട്ടോ ഇവിടെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാലേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹയ്യുൻ തൊഹ്റുൻ മറ്റൊന്ന് നക്കസ അസലുക്കും ഹയ്യുൻ തൊഹ്റുൻ നക്കസ അസലുക്കും ഹയ്യുൻ തൊഹ്റുനുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹർക്കറ്റ് നീട്ടുന്നത് നക്കസ ആശലുക്കും ആറ് ഹർക്കറ്റ് നീട്ടണമെന്നാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഹാദയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാ ജ അവിടെ ഹാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ അലിഫാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ ചെറിയ അലിഫ് ഈ രണ്ട് അക്ഷരത്തിന് ഇടയിലായത് കൊണ്ട് രണ്ട് അക്ഷരത്തിന് ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്ന ഈ അലിഫ് രണ്ട് അക്ഷരത്തിന് ഇടയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഹാ നീട്ടാനുള്ളതാണ് അലിഫ് സാധാരണഗതി നീട്ടണം അത് അത് ചെറിയ അലിഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നീട്ടിയാൽ പോരാ സാധാരണഗതിയിലുള്ള അലിഫ് ഇറ്റാലുള്ള നീട്ട് വേണം കാരണം അത് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിൽ അറബി ഭാഷയിൽ അലിഫ് ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ല റിട്ടൺ എഴുത്തിൽ അത് അലിഫ് ഇല്ല പക്ഷെ വായനയിൽ എന്തുണ്ട് അലിഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഖുർആൻ വായനക്കാരന് അത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഖുർആനിൽ അലിഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഹാ ഉലാ ഈ 
ഹാഉലായി നമ്മൾ വന്നായിരുന്നു ഹാഉലായി എവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഉലായി ഹാഉലായിക്കും അവിടെ ഹായ്ക്ക് ശേഷം അലിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അലിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാ ഹാഉലായിൽ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നീട്ടിയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ കിടക്കുന്നത് നീട്ടാനുള്ള അടയാളമാണ് അധികം നീട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെ ലായുടെ മുകളിലും ഉണ്ട് അതൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ജാലിക്ക ജാലിക്കയുടെ ജാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ അൽഫാൻ ഉണ്ടാവുക ജാലിക്ക ഉലായിക്കയ്ക്ക് നേരത്തെ ഉലായിക്ക വായിച്ചപ്പോഴത്തെ ചില ആൾക്കാർ ഔലായിക്ക എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി കാരണം നമ്മുടെ വാവും വാവിനും സുക്കൂനാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സുക്കൂനല്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സുക്കൂൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസാഫിലുള്ള സുക്കൂന് ഹാഫ് സർക്കിളാണ് ഫുൾ സർക്കിൾ ഇട്ടാൽ ഫുൾ സർക്കിൾ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ അച്ഛനൻ സൈലൻ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പൊ വാവിന്റെ മുകളിൽ ഫുൾ സർക്കിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വാവ് സൈലന്റ് ആണ് ഉലായിക്ക എന്നേ ഉള്ളൂ ഉലായിക്ക അതേപോലെ ലാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ അലിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നീട്ടണം സാധാരണ പോലെ നീട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധിക ദീർഘത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് അപ്പൊ ഉലായിക്ക അതേപോലെ ഇലാഹുൻ ഇലാഹുൻ നമുക്കറിയാം ഇലാഹുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇലാഹിന്റെ ലാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ അലിപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇലാഹുൻ അത് അറബികൾ പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് അൽ ഇൻസാൻ അൽ ഇൻസാനിൽ എന്താ എഴുതാൻ കാരണം അൽ ഇൻസാനിൽ ഈ ഉണ്ട് നൂനുണ്ട് പിന്നെ സാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീട്ടാനുള്ള അലിഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ അലിഫ് ഈ ചെറിയ അലിഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരിയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ അലിഫാണ് പക്ഷെ ആ അലിഫിന് എന്തുണ്ട് സാധാരണ അക്ഷരത്തിന്റെ ദീർഘമുണ്ട് സാധാരണ ദീർഘമുണ്ട് അവിടെ നീട്ടാനുള്ള അലിഫ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അസാധാരണ ദീർഘത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് ഉലായിക്ക പിന്നെ ഇലാഹുൻ അൽ ഇൻസാനു ഒരു നമ്മിട്ട് കൊടുക്ക അൽ ഇൻസാനുവിന്റെ അവസാനം അൽ ഇൻസാനു അപ്പോ സായി നീട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട് ചെറിയ അനുഭവിട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ദീർഘം അതിന് കൊടുക്കണം ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അൽ ഇൻസാനു പിന്നെ മാലിക്ക് നമ്മൾ അൽഫാത്തിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിക്ക് മീമിന്റെ പത്ത കൊണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ അലിഫ് അല്ല ചെറിയ അലിഫാണ് ഉള്ളത് ഉണ്ട ഉള്ളത് അവിടെയും സാധാരണ ദീർഘം കൊടുക്കണം മാലിക്ക് അതേപോലെ സിറാത്തുൻ ഇഹദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അന്നാം തലഹിം അവിടെയും റാ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെറിയ അലിഫാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം കന്നഡ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കന്നഡ വെച്ചിട്ട് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അതിന് അക്ഷരങ്ങൾ വിഴുങ്ങുക എന്നാണ് അറബിയിലും പറയുന്നത് അക്കൽ ഹർക്കാത്ത് എന്ന് പറയും അക്കൽ അറിയാലെ തിന്ന തിന്നല് ഏഹ് അക്ഷരങ്ങളെ തിന്നുക പത്ത് ഏക്കസ് ലമ്മ ഇവയെ തിന്നുക എന്നൊക്കെ പറയും വിഴുങ്ങ് വിഴുങ്ങരു അങ്ങനെ വിഴുങ്ങി പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വരി പറഞ്ഞത് അലിഫ് ഉണ്ട് അലിഫ് ഉച്ചാരണത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ അലിഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ചെറിയ അലിഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അലിഫുകൾ രണ്ട് അക്ഷരത്തിനിടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വേറെ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ നേരെ മുകളിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല ലാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹായുടെ ഇടയിലാണ് അലിഫ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഹാദാക്കി ഹാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദായുടെ മുമ്പാണ് അലിഫ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കും അലിഫ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ദീർഘമുണ്ട് രണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ദീർഘമുണ്ട് അതേസമയം അലിഫ് വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ സൊലാത്ത് ജക്കാത്ത് പോലെ അലിഫിന്റെ മുകൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അലിഫ് ആണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് താഴെയുള്ള അക്ഷരമല്ല മീതയുള്ള അക്ഷരമാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ നേർ മുകളിൽ വേറെ ഒരു അക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള അക്ഷരത്തിനാണ് ഉച്ചാരണ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള അവകാശം അപ്പോ ആ സ്വലാത്ത് ഉച്ചാരി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ലാ കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫ് നീട്ടണമല്ലോ നീട്ടണല്ലോ അലിഫായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അസ്വലാത്തു അതേപോലെ അസ്ഖാത്തു ഇതൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ അറബികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഖുറാനിലും എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നത്
എന്നിടത്ത് യാന്റെ മുകളിലാണ് അലിഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ വാവിന്റെ മുകളിൽ അലിഫ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വാവല്ല പറയേണ്ടത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അലിഫാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അത് നീർക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അലിഫാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നീർക്കി നീട്ടി പറയുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ യാന്റെ മുകളിൽ അലിഫ് വന്നാലും അലിഫ് നീട്ടേണ്ട പ്രകാരം നീട്ടിയാൽ മതി യാ അല്ല ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ സൊല്ല എന്നാണ് വായിക്കുക അത് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും വാവിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം മൂസ അഴീസ വംഹ അതിൽ തന്നെ സജ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തുക്കളിലുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ സുഹൃത്ത് അമ്മ ജുസിയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഈ ഉദാഹരണം എല്ലാം ഇൻസാനു മാലിക്ക് സിറാത്ത് സൊലാത്ത് ജക്കാത്ത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അമ്മ ജുസിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സൊല്ല എൻഹ മൂസ ഐസ സജ ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് മറ്റൊരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതില് അത് ഒരായത്ത് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് അപ്പൊ ഇവിടെ അലിഫാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് സ്വലാത്താണ് അതേപോലെ എന്നാണ് ലഹും അജ്റുഹും ഇന്ത റബിഹിം ഇത് ഒരു ആയത്താണ് വേറൊരു ആയത്തില് ഖുറാനുള്ളത് അൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം ആയത്തില് ഇവിടെ ഉണ്ട് അലിഫ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ വാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലിഫിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലിഫിട്ടിരിക്കുന്നത് വാവിന്റെ മുകളിലല്ല വാവിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫത്തഹുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ സ്വലാത്ത് എന്താണ് വാവിന്റെ മുകളിലാണുള്ളത് അപ്പോ വാവിന് ഉച്ചാരണമില്ല അലിഫിനാണ് ഉച്ചാരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫിന്റെ മുകളിൽ അലിഫുണ്ട് അപ്പൊ യാന്റെ മുകളിൽ അലിഫുണ്ട് അപ്പൊ യാ അല്ല ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അലിഫാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഏത് സൊലവാത്ത് ഹാഫിലും സൊലവാത്തിലും അക്ഷരത്തിന് ശേഷം അലിഫുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വാ പറയണം കൂടാതെ നീട്ടുകയും വേണം വസ്വലാത്തി പറയുന്നിടത്ത് വായുടെ മുകളിലാണ് അലിഫ് എന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ അലിഫ് വാവിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ഇവിടെ അലിഫ് നീട്ടാനുള്ളതാണ് മുസ്തായും മുസ്തായിന്റെ മുകളിൽ അലിഫ് വന്നു മുസ്തൈ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മുസ്തോ എന്ന അലിഫാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് കോമൂലില്ലാഹിന് ശേഷം ചെറിയ അലിഫ് വന്നു അവർ സാധാരണ ദീർഘം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം ഉപസംഹാരം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊന്നും കൂടെ വായിക്കാം ജറുഹും <laughs> ഓക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാര് തനൂജ
هذا هؤلاء هؤلاء ذلك أولئك 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 إلهن 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 الإنسان مالك صراط الصلاة الصلاة صلى ينها موسى إيسا والصها سجا والصها والصها سجا أردت وأقام الصلاة وأتو الزكاة وأتو الزكاة وأتو الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرا إن آتوا الزكاة آتوا الزكاة إلا إذا كانوا آتوا الزكاة آتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم إن ربهم آفلوا على الصلاة والصلاة على الصلاة حافلوا على الصلاة حافلوا على الصلاة والصلاة على الصلاة يعني الله هذا نحن بدنا نقول تريكنا الصلاة وات يعني نحن وات كي وايد من غير فتحة من غير إدارة حافلوا على الصلاة والصلاة على الصلاة على على الورود لا سواء كي من بعد على الورود لا على الصلاة آه على الصلاة ولا الصلاة وس وستا وقوم இவ்விடை ஒன்று சொலவாதி, ஜன்டு சொலாதி, இது அண்டும் மரணம். அல சொலவாதி வச் சொலாதில் உச்தா. हாவிலு அல சலவாதி வச் சலாதில் உச்தா. வச் சலாதில் வச் சலாதில் உச்தா. சலாதில் உச்தா. வகுமு லில்லாகி الإنسان مالكي الإنسان مالكي سرات الصلاوات ولا الصلاة 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 ينها موسى يسوع وال والله سجا سجا أوكي باكي رندا إيه تي رندا إيه تي رندا رندا خالد بدر رنا تير مو أرتو غيره يعني أتا و و أقوم الصلاة أقاموا أقاموا الصلاة و أقاموا الصلاة و و أتو أتو الزكاة و أتو الزكاة موسیقی على الصلوات وال والصلاة والصلاة تل تل وسطا يا وقوم وقوم لله ك كني كانتين 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 أوكي فيروس 
هذا حول هؤلاء 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 ذلك حول أولا وا سايلنت أنا وايلا مولس بوجدري كنا وا سايلنت أنا أولا إيكا أولا إيكا إله 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 يا الذي الإنسان مالكي سرط 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 അലിഫിട്ടിരിക്കുന്നത് ينحى يس موسى يا عيسى والسي لا 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 باين با وال والضحى والضحى يا سجا سجا يس وقام وقام انصر صلوا الصلوات ولا وات ولا ഇവിടെ വായിന്റെ മുകളിൽ അലിഫ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വാ അല്ല പറയേണ്ടത് അലിഫാണ് പറയേണ്ടത് വാവിന് ഹാഫിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത്തിവാത
ഞാൻ വായിച്ചേ കൈതാത്താണെന്ന് എനിക്ക് മറന്നുപോയി സിബിയ സിബിയ വായിച്ചോ അവിടെ വാഴ മോളിൽ ഫത്ത കിടക്കുന്നല്ല വാഴ മോളിൽ ഫത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ ഉച്ചരിക്കണം അലസ്വലവാത്തി പത്ത കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നീ അലിഫുണ്ട് അവിടെ പത്ത ഉണ്ടോ വാഴ മോളിൽ രണ്ടാമത് പത്ത ഇല്ല അവിടെ അലിഫ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അലിഫ് എന്തിനാ വാവല്ല പറയേണ്ടത് ലാ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ സൊലാത്തി സൊലാത്തി ഞാൻ പറയാതെ വരുന്നു ഹ 
മൂസ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളി അഭിപ്രായങ്ങൾ വരട്ടെ മാഷാല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഫിറോസ് ഫിറോസ് ഇത് ഇത് അലഹമുല്ല വല്ലാത്തൊരു ഹൈറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായി പോയി ഞാനിത് ഏർ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പല സമയങ്ങളിലും തുടങ്ങും പിന്നെ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇത് ശരിയാവാണ്ടാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ കാര്യവട്ടത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അവിടെ ചേർന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് കൊറേയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മുമ്പ് കുറേശൊക്കെ കുറാനും പള്ളിയിലും ഒത്ത് നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോ വേർഡ് അക്ഷരങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തുടങ്ങാനും അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഒക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺലൈനിൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഒരിക്കൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അലഹമുല്ല വലിയൊരു ഹൈറായ കാര്യമായി ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അടുത്ത് വേറെ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിലെ മൈക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ല ഫോണിലെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ബിസിനസ് കച്ചവട സംബന്ധമായ ഇത്തിരി തിരക്കിലായിപ്പോയി എന്തായാലും അലഹമുല്ല ഹയർ നല്ല രീതിയിൽ എന്തായാലും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി അലഹമുല്ല അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഉസ്താദിന് ഇവിടെയും നാളെ ആഗ്രഹത്തിലും അള്ളാഹു തരട്ടെ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും ആരിനെ ആര് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ ഇതിലൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരാളായിരുന്നു 
ഹോസ്പിറ്റലാണ് വൈഫ് പ്രസവിച്ച ഹോസ്പിറ്റലാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം പറ എന്തായാലും കൊച്ചിയില് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് സന്തോഷം ഞാന് പിന്നെ യു എ യിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെത്തി അതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മിസ് ആയത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞവരാരും പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തണം പേരെന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാന് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജയില് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകളിലുള്ളതാണ് അതാണ് ജോലി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഈ ഖുറാനിന് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ പഠിക്കണം എന്നൊരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു 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 ടാസ്ക് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഒന്നും നടക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അതെനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ അതായത് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വെറുതെ പിന്നെ ഒരു ഒരു റെക്കോർഡഡ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതിന് ഞാൻ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വോയിസ് മനസ്സിലാവുന്ന അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഉദ്ദ എന്നുള്ള ഉദ്ദ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അത് അത് മാത്രമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അതായത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് ചെയ്താൽ എന്റെ കൂടെ മിക്കവാരും അറബികളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫിറോസ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഞങ്ങള് ഗൾഫിൽ അബദാബിലും അലൈനിലും യു ഐയിലായിട്ട് കുറെ നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലത്തോളം പിന്നെ അതിനുശേഷം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനീന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കാലിക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ടെക്നിക് ടെക്നോ പാർക്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കോർട്ടില് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ബേക്കറി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ട് എം ആർ എ ബേക്കറി റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഞാനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ അന്ന് അതായതെ കുറാൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് കാര്യവട്ടത്താണ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഇത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി അത് അത് പറഞ്ഞ മാറ്റം എഴുത്താനുള്ളതും മറ്റുള്ള ആനിമേഷൻ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ നേരിട്ട് കാണണം ഞാൻ വരുന്നത് ഫിറോസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാച്ച് ഫിറോസ് രണ്ടൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി അതിൽ പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ ആയപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വന്നു പലരും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവര് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിലുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടല്ലോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അറബിക്കലും അതേപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിലും തുടരുന്നുണ്ട് വേറെയും പലരും തുടരുന്നുണ്ട് പേര് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ട്രീമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അറബിക്കിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ എടുക്കാൻ പ്രശ്നം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അതിന്റെ ലിങ്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലേക്ക് വിടാം സജീർ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ സജീർ അല്ലേ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ എൻ്റെ പേര് സലിൻ ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാനും എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തിരുവനന്തപുരം അഴുതക്കാടാണ് ഓഫീസ് 
റോസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും പലതവണ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കുറച്ച് ക്ലാസ്സിന് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ പോയി എന്നാലും പ്രതീക്ഷ എത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എഫർട്ട് അനുസരിച്ച് എടുക്കും അല്ലേ സാധാരണ ആ രീതിയില് നല്ല വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഉസ്താദിനും എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാ കൂടാതെ നമ്മളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നേരത്തെ ലത്തീഫ് സാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ലത്തീഫ് സാർ സംസാരിച്ചോ ഇനി ആരാണ് പറയാനുള്ളത് അഭിപ്രായം വനിതകൾക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെയും പറയാം അബ്ദുൽ നാസർ പറയും പറയും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഖത്തറിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഖത്തർ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാന് ആദ്യം ഉസ്താദിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് ഞാന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബുക്സും ഫീസും ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ചില സാഹചര്യങ്ങളാൽ അതങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പായി ബുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖത്തറില് അത് പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആളെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെയാണ് ഈ ആൽഫബറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബുക്സിന്റെ ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സാറിന് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഓതാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളത് ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേൾക്കുക കുറാൻ കേൾക്കുക മുസേബ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറാൻ കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ശരിയായിരിക്കും മൂന്നാഴ്ച ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കേൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കും പിന്നെ ആരാണ് വനിതകൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെയും പറയാം അബ്ദുസമ്മദ് ആ പറയും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അതെ 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 ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു ലാപ്ടോപ്പിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ബി എച്ച് സി എന്ന് പറയും ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്പനി ഒരു ജോലി ആയിരുന്നു ആ ജനറൽ മാനേജർ എച്ച് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയി രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഖുറാൻ ഓതിയിട്ടതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ ഓതിയിട്ടതേ ഉള്ളൂ വലിയ വലുതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇപ്പോ ഒരു നാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അത് അറിഞ്ഞത് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന് അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ പഴയ ക്ലാസ് എല്ലാം ഞാൻ യൂട്യൂബിലുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ നോക്കി പഠിച്ചായിരുന്നു ഇത്രയും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡ് അല്ല ഉസ്താദ് ഫോളോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ വളരെയധികം ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത് വളരെയധികം പ്രയോജന പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ലെറ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠന രീതിയായിരുന്നു നടന്നത് അത് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നല്ല പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉഖ്രാനൊക്കെ ഓരോ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തുള്ള പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വനിതകളൊന്നും പറയുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നന്ദി നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു നോട്ടീസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർന്നത് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ തീർച്ചയായും എല്ലാ നിലയ്ക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് ഒരു പ്രചരണമായി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ നിലയ്ക്കും പര
ഒരു സഹകരണമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫാമിലിയെ പോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു വാലിക്കും സ്ലാം പറഞ്ഞു ആരാണ് ഹിദായ ആ പറയ് വേറെ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യട്ടോ വേറെ ഫോൺ ഇല്ല ആ പറയ് ഓക്കെ മിസ് ആയ ക്ലാസ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഫുള്ള് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് അയക്കാം ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനാത്താല ഖുർആൻ യഥാവിധി വായിക്കാനും അത് അങ്ങോട്ട് ഇനി തുറന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബിക്കിലോ അതേപോലെ ഖുർആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിലോ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഖുർആന്റെ അക്ഷരം മുതൽ പഠിച്ച് അത് ഖുർആൻ വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു അവസരത്തിൽ അതായത് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ജീവിതം ഒക്കെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സംവിധാനം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങും ഇൻഷാല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിറോസിന്റെ ഫാമിലിയും റിലേറ്റീവ്സ് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേര് ഇത് രണ്ട് അത് രണ്ട് ഫിറോസ് ഉണ്ട് ഫിറോസിന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈഫിന്റെ അനുസരിച്ചു ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഇത്ര നാളെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഉസ്താദിനൊരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ജോലിപരമായിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഗൾഫിലും എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നന്നായെന്നെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ഹൈറും പഠിച്ചവൻ ഇത് വലിയൊരു അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാനിതുവരെ വയസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അലഹമില്ല ഞാൻ കുറുവാൻ ഓതുമായിരുന്നു പിന്നെ അറബി അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നതും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ കുറുവാൻ ഓതുമ്പോ കുറെ റോ തെറ്റ് ഓതിയിരുന്നു ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അലഹമില്ല അതിനെ എല്ലാ പിന്നെ പ്രതിഫലവും കുറച്ചോ ഉസ്താദിന് നൽകട്ടെ ഇവിടെയും പരലോകത്തും ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വൈഫും എന്റെ പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല എല്ലാരും നല്ല ഹാപ്പിയാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇരുപത് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ തൊട്ട് ഓ കുറാൻ ഓദിക്കുന്നത് വരെയുള്ള അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഏഹ് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളെ ഓൺലൈൻ ആ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നപ്പോ എല്ലാരും ഓൺലൈനിലായി പക്ഷെ ഉസ്താദ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കുറുവാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ സത്യദലിതിന്റെ ഒരു പയനീർ കേരളത്തിലെ ഉസ്താദാണ് അത് ഈ കുറാനിൽ മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഈ കണ്ട കമ്പനികളൊക്കെ വന്നത് ഉസ്താദിനെ ഫോളോ ചെയ്താന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇതിന് ഒരുപാട് ബാക്ക് എൻഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ടെക്നോ പാർക്കിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഉസ്താദ് വല്ലാണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നതും സൗണ്ട് വരുന്നതിനൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വാശിയിലാണ് ഉസ്താദ് തന്നെ പിന്നാ തന്നത് ഞാന് ഫസ്റ്റ് വെബിനാറിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ന് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് പതിമൂന്നല്ല അതിന് ശേഷം അന്ന് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് എനിക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും അല്ലാണ്ടില്ല ഇത് ഒരുപാട് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഉപകരി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇൻഷാല്ല പരലോകത്ത് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് പുസ്തകം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ലോകത്തും പരലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ ഈ വേദിയിൽ
امنا امنا في الدنيا حسنا في الاخره في ثم قنا عذاب النار رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير يوم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لكم كل نني ان شاء الله കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലനിർത്തുക ബന്ധപ്പെടുക നേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്കല ഭാഗത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം ഭാഗത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടണം സന്ദർശിക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തറക്കൽ ഉടനെ ഇടും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരണം ഏകദേശം കുറെ ഒരു ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈൻ വർക്ക് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിൽ അപ്പോലും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോലും വന്നാൽ ഉടനെ അതിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരണം സന്ദർശിക്കണം കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹകരിക്കണം എവിടെ വരും വീണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام